Oi, pessoal, eu sou Clarice Oliveira, esse aqui é mais um Ponto de Vista. Ontem o presidente Jair Bolsonaro finalmente consolidou aí o casamento dele com o chamado Centrão ao assinar a ficha de filiação dele ao PL, partido de Valdemar Costa Neto. Como a gente sabe, o Centrão é famoso pelo fisiologismo e a cerimônia de filiação, na verdade, nem tinha começado. Esses partidos já estavam nos bastidores fazia um bom tempo discutindo quem vai ficar com a maior fatia da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente conversa com os líderes que fazem parte desse grupo, a gente ouve com bastante frequência a avaliação de que o PL, por estar recebendo o presidente dentro dos seus quadros, já estaria bem contemplado nessa aliança. Isso porque, pelas previsões feitas pelo próprio Valdemar Costa Neto, o simples fato de filiar Bolsonaro, atrair também seus aliados que querem seguir com ele na corrida presidencial e tê-lo como puxador de voto, pode garantir ao PL uma bancada de até 60 deputados depois da eleição. Isso é muito importante porque é o tamanho da bancada de deputados que define a distribuição de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Diante desse cenário, então, cresce ali a avaliação de líderes do PP de que esse partido deveria, então, indicar o vice na chapa de Bolsonaro. O PP é um partido importante também dentro da estratégia de articulação política do governo. A gente pode perceber que nomes importantes aí do partido fazem parte do governo Bolsonaro. O líder do governo, Ricardo Barros, é do PP. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também é do PP, a é presidente nacional do partido. E também o presidente da Câmara, Arthur Lira, eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, pertence a essa legenda. Portanto, o partido acha, então, que deve indicar o número 2 na chapa de Bolsonaro. Ainda não se sabe exatamente quem seria o nome, mas a legenda deixa circular nos bastidores algumas opções. Um que aparece com uma certa frequência é o nome do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que tem a vantagem de ser um nome do Nordeste, ajudaria ali, de certa forma, o presidente Jair Bolsonaro a poder fazer frente à força política que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem nessa região, seria então uma boa alternativa para essa posição, mas existem outras em discussão, nada disso está definido ainda. Resta saber o que, que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer para contemplar um terceiro partido que faz parte desse grupo, desse chamado tripé, que dá apoio à campanha de Jair Bolsonaro, que é o Republicanos. O presidente do partido, Marcos Pereira, já tem deixado correr nos bastidores que também espera ser bem tratado. Inclusive, deixa circular que está sendo assediado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acaba de se colocar na corrida presidencial. Eu sou Clarice Oliveira, vocês podem conferir mais informações a respeito dessa e de outras notícias na minha coluna em vejo.com ou eu volto com vocês aqui a qualquer momento com mais um Ponto de Vista. Até mais!